গাড়ির নাম্বারটা দিয়েই আমাকে ওই মহিলাটা অব্দি পৌঁছতে হবে অর্ণব ব্যানার্জি এই গাড়ির মালিক এই অর্ণব ব্যানার্জির খোঁজ পেলে তো আমি ওই মহিলাটা অব্দি পৌঁছতে পারবো আচ্ছা টু বাইদা তুমি বলতে না যেদিন দুটো ভালোবাসার মানুষ এক হয়ে যাবে সেদিন ওই সপ্তর্ষি মণ্ডলের পাশে আর একটা সপ্তর্ষি মণ্ডল জুড়ে যাবে ওই দেখ আজকে এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের পাশে আর একটা সপ্তর্ষি মণ্ডল জুড়ে গেছে আর আমাদেরকে কেউ আলাদা করতে পারবে না প্রিয় প্রিয়দর্শনী তার টুবাইদার সাথে সারা জীবন থাকবে हारिएटाते সেগুলো আবার নতুন করে ফিরে পাই কত মুহূর্ত বলো তোমার সাথে কাটাতে পারবো আবার মাঝে মাঝে খুব মিস করি যেন নিজের ছোটবেলাটাকে যে দিনগুলো আমাদের চলে গেছে সেগুলো তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না প্রিয় কিন্তু আমরা সেই মুহূর্তগুলো আবার নতুন করে বাঁচতে পারবো আমরা আমাদের মতো করে থাকতে পারবো আমাদের ছোটবেলায় কতগুলো স্বপ্ন ছিল মনে আছে সে সব স্বপ্ন আমরা আবার পূরণ করতে পারবো আর সব মন খারাপ সব ব্যাড মেমোরিজগুলো ভুলে গিয়ে আমরা নতুন মেমোরিজ ক্রিয়েট করব যাতে আমাদের খারাপ দিনগুলো আমাদের মনে না থাকে আর এখন তো আমাদেরকে কেউ আলাদা করতে পারবে না তাই না
¿Qué? 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 जेदिन से जानते ऋषिराज सें शर्मा और प्रियदर्शिनी मित्र बेचे आवन शेष क्षति करते राष्ट्रीय सत्य मन टाइम बनार्जी खोज पेले सोशल मीडिया सर्च कर देखी जो अर्ण बनार्जी बेपारे कि ऋतिक एग्रीमेंट भलो टर्म्स एंड कंडिशन जगह आज है से गो देखी भलो कर मन दिए तरह सैन कर भी दाय सारा क्या करा क्योंकि बार बार अनेक हो छाड़ो तो भरसा करते ही भाई देखे सब सामने मानुषाइम 
আজকে তো উকিলবাবুর সাথে জরুরি মিটিং আমার আমাকে সেখানে যেতেই আমি কিছুতেই সেটা মিস করতে পারবো না রুষা এই 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 প্রেস নিয়ে আমার আমার বড় তো টেনশন হচ্ছে বিশ্বাস কর বড় তো টেনশন হচ্ছে নো টেনশন কাকাই প্রেস আমাদের ঋত্বিকের রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে খুব ভালো কথা লিখে তার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি খাবে তারপরে তুমি দেখবে দাদার রেস্টুরেন্টে প্রমোশন কিভাবে হয় তুমি দেখবে একদম বলেছো সৌমি আর সত্যি তো বিহুর বানানো এই বৃষ্টি বাড়ির স্পেশাল মোমো কলকাতার লোকজন তো এখনো খাইনি ওনারা যখন খাবে দেখবি দারুণ ফিডব্যাক দেবে দেখিস তাহলে বৃষ্টি বাড়ির স্পেশাল মোমো রেডি আর ওখানে তো দাভাই আছে সামলে নেবে না রতিক আমি সরি আজ আমি কিছুই সামলাতে পারবো না যা করার তোকে নিজে করতে হবে আজ আমার খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে খাকাই খাকাই বলছিলাম আমাদের পুরনো ক্লায়েন্ট মিস্টার বানস তালা আমাদের সব অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হলো আচ্ছা আমরা তো কোনো দোষ করিনি সেখানে তুমি বা এসে কেন কাজ শুরু করতে পারছো না ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো জুদাজিৎ বাবু ঋষির পার্টনার হ্যাঁ আর আমি রুষা আর সোমরাজ দা তিনজনে ছিল সাইনিং অথরিটি কোর্ট থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ঋষি যতক্ষণ না ক্লিন চিট পাচ্ছে এবং আর এস এন্টারপ্রাইজের লোকজন যতক্ষণ না ক্লিন চিট পাচ্ছে নতুন করে অফিসে কাজ শুরু করা যাবে না দেখো বেআইনি ভাবে অন্য কাজ আমরা শুরু করতে পারি কিন্তু আমার মনে হয় এটা ঠিক হবে না বেশি না না একদমই না কোনো দরকার নেই কাকাই দেখো একজন রেসপন্সিবল সিটিজেন হিসেবে আমার মনে হয় আইনকে ফাঁকি দেওয়া উচিত না বরং আইনে সাহায্য করা উচিত এটাই আমাদের ডিউটি আচ্ছা তাহলে ঋত্বিক কি করে বিজনেস শুরু করবে কাকিমনি কাকিমনি তুমি চিন্তা করো না ঋত্বিক পারবে দেখো ও এমনিতে আর এস এন্টারপ্রাইজের সাথে কোনোদিন জড়িত ছিল না আর এটা ওর নিজের সুস্থ ও নিজের থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই বিজনেসটা শুরু করছে আর এমনিতেই আমি দেখেছি ও কীভাবে ডিলটা ক্র্যাক করেছে সো হ্যাভ ফুল ফিথ না আমি জানি ওই বিজনেসটাকে ঠিক তার করাতে পারবে আমাদের সবার তোর উপরে ভরসা আছে বেশি তুই নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়া এটাই তো আমি চাই কাকাই আমি চাই সব ভালো হয়ে যাবে ভাই যদি আমার জন্মদিনে আমাকে কোহিনুর রাজবাড়ি গিফট না করতে চাইতো তাহলে তো জুদাজিৎ বাবুর এই ষড়যন্ত্র পাই দিত না আজকে আমাদের পরিবার এই অবস্থায় এসে দাঁড়াতো না আমার আজকে যা কিছু ঘটছে না সবকিছুর জন্য দায়ী আমি না দিদি এই সবটার জন্য তুমি দায়ী নও এই সবটা হয়েছে একটা পুরনো ঘটনা কি বললি তুই পুরনো ঘটনা মানে ভাই চুপ করে থাকিস কেন বল আরে ও কিছু একটা কথাটা শুনো দিদি নিজেকে এভাবে দোষী ভাবো না দেখো জুদাজিৎ বাবু কিন্তু মিস্টার সেনকে অনেক আগে থেকে চাপ ফেলার চেষ্টা করছিল আর কোহিনুর রাজবাড়িটা একটা সামান্য অজুহাত ছিল আর কিচ্ছু না আর শোনো যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কি বলো তো আমরা সবাই একসাথে লড়াইটা লড়ছি আর এই লড়াইটা শুধু এই বিজনেসটাকে দাঁড় করানোর লড়াই নয় এই লড়াইটা হচ্ছে ন্যায় অন্যায়ের এগেনস্ট লড়াই আর এই লড়াইটা আমরা জিতবই একদম 
ঠিক বলেছিস আমারও এখন মনে হয় যে সবকিছু আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে ঠিক তো হতেই হবে দিদি এত বছর পর আমার জীবনে আমার লাকি চার্ম ফিরে এসেছে ঠিক তো হতেই হবে আমাকে এই সুযোগেই বেরোতে হবে অর্ণব ব্যানার্জির খোঁজ করতেই হবে আমাকে গুড মর্নিং ম্যাডাম গুড মর্নিং ঋত্বিক আমি তোমার বাড়ির এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম তোমাকে পিক আপ করে নি আর এমনি তো আমি এখন তোমার বাড়ির একদম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমাদের কিন্তু প্রেস মিটের আগে নিজেদের কিছু ডিসকাস করারও আছে जिज्ञेस कर सर्वनाश कर सामने अनुष्का चले तो हाथ चले जाए देरी हम देख चले ग मालिक तो अर्णव बनार्जी लोकटा के फलो करते ही ट्रांसफार कर লিসন অর্ণ আমি না প্রচণ্ড ঘেটে রয়েছি আমি কিচ্ছু ভুলিনি আমার সব মনে রয়েছে কিন্তু আমি নানান ঝামেলা একদম জর্জরিত পাগল হয়ে গেছি আমি বুঝেছো কেন আবার কি হলো কি আমার হবে বুড়োটা আমার জীবনটাকে একবারে শেষ করে দিয়েছে ছাড়খার করে দিয়েছে আমার জীবনটাকে সকাল থেকে তার শরীর খারাপ এখন ডক্টরের কাছে তাকে নিয়ে যেতে হবে
দেখো প্রদীপ আমি তোমাকে একদম কষ্ট দিতে চাই না কিন্তু তুমি আমায় বাধ্য করছো আমার হাত পা বেঁধে রেখেছো আমি তোমাকে বারবার বলছি যে প্রপার্টি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো সেই সন্ধানটা আমাকে দাও দেখো যতদিন না তুমি আমাকে বলছো ততদিন তোমার উপরে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার কাছে কিন্তু আর কোনো উপায় নেই কি হলো তোমার আরে কি হয়েছে বলবে তো জল কিনতে হবে শোনো এখানে চুপ করে বসো আমি তোমার জন্য জল নিয়ে আসছি আমার আগে বোঝা উচিত ছিল তুমি সবটা নাটক করছিলে তুমি মতো সাংঘাতিক একটা লোকের উপর আমার ভরসা করাটাই ভুল হয়েছে অপরাধে একবার তোমাকে আমি হাতে নাগালে পাই তারপর তোমার কি অবস্থা করে তুমি শুধু দেখো লোকটা পাগল মনে হয় তখন থেকে পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকছি শুনছেই না মোটরে গেল নাকি না 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 মরেনি অবস্থা মনে হয় খুব ক্রিটিক্যাল কেউ একজন অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করো তো অ্যাম্বুলেন্স আসতে দু ঘন্টা সময় লাগবে বলছে আরে এতক্ষণ ফোন লাগা যায় নাকি যে কোনো গাড়ি দাঁড় করাও এক্ষুনি হসপিটাল নিয়ে যেতে হবে দাদা দাদা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে দাদা এর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দাদা এখানে এভাবে মাঝ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাচ্ছেন কেন স্যার রাস্তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে স্যার খুব সিরিয়াস কন্ডিশন এক্ষুনি হসপিটাল নিয়ে গেলে বাঁচবে না কাইন্ডলি টু লিভ দিন স্যার অ্যাক্সিডেন্ট না না এসব হবে না স্যার কাজ আছে অ্যাম্বুলেন্স দেখো স্যার প্লিজ 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 স্যার অ্যাম্বুলেন্স আসতে অনেক দেরি হবে স্যার স্যার নয়তো লোকটাকে বাঁচানো যাবে না স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার একটা অ্যাক্সিডেন্ট একটা মানুষের জীবন কি সাংঘাতিক ভাবে পাল্টে দিতে পারে তা আমি খুব ভালো করে জানি এখানে লাল রঙের কোনো বাড়ি আছে কিনা বলতে পারবো ঠিক বলতে পারবো না চলো 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 পাল্টা